Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Tá. É, quando o homem chega pra mim e pergunta assim, Mari, fiquei conversando com a mulher no WhatsApp, na rede social e tal, as coisas estavam indo muito bem, a gente marcou de sair, saímos, parecia que a menina tava super empolgada, ela tava dando todos os sinais de interesse. A gente saiu a primeira vez, depois ela esfriou, sumiu, não sei o que aconteceu, porque parecia que ela tava realmente interessada, que ela tava gostando e tal. O que, que aconteceu? Provavelmente você criou uma expectativa que você não correspondeu. Então, quando ela se aproximou de você, que era onde você deveria, é, vamos dizer assim, validar aquilo que você parecia ser, você não conseguiu. Aí a pessoa hum, dá aquela brochada. Uhum. Então, isso é, um, é uma forma, essa é uma das causas da mulher esfriar e perder o interesse depois do primeiro encontro, ou de, depois do primeiro, ou até nas conversas ainda, a pessoa estava lá super empolgada e de repente o cara começa a dar outros sinais que são totalmente inco incongruentes. <risos> incongruentes, sabe? Uhum. A pessoa parece uma coisa, mas não É, não adianta não também a gente construir um personagem, porque ninguém consegue se manter um personagem por muito tempo, né? Muito bom você falar isso. Porque olha só que, que doideira, né? Vocês que estão aqui é, vocês recebem um monte de gente sobre desenvolvimento pessoal e outras uhum. áreas também. Mas, com certeza, vocês já se desenvolveram aqui, já aprenderam e melhoraram habilidades em vocês só de trocar ideia com o pessoal. Com certeza. Tô, tô errada? Com certeza. Aí que tá. É, normalmente, o pessoal que chega para estudar relacionamento vem com uma crença de que, ah, se eu aprender isso, eu vou estar tá sendo, eu vou estar tá criando um personagem que não vai adiantar, porque eu tô mudando quem eu sou pra agradar a mulher, pra agradar as pessoas, e isso não vai se sustentar, isso eu não quero. Negativo. Quem disse que você se desenvolver, quer dizer que você está criando um personagem que você não vai conseguir manter. Muito pelo contrário. É claro que, assim como andar de bicicleta, dirigir carro, no início, as coisas são meio mecânicas, né? A gente, quando vai dirigir lá no início, você pega na marcha, eu, particularmente, gente, no início era... Eu ia passar a marcha, o volante fazia assim. Eu ia pro outro lado, e volta o volante, passa a marcha, volta pra olhar pra cá. Então é tudo muito mecânico. Até que você vai fazendo e aquilo vai se interiorizando. É claro que a não ser que a pessoa tenha algum tipo de trauma, de bloqueio emocional, que ela realmente não consegue colocar pra frente. Isso vai, serve pra bicicleta, pra carro ou pra relacionamento. Sim. Mas fora isso, é você... Ao interiorizar aquilo e ir praticando, você vai melhorando a habilidade. Isso não quer dizer que você está sendo falso e você está sendo um personagem. Não, você está evoluindo uma coisa que é sua. Só que aí qual que é o problema? É que tem muito homem ainda, rapazes, que fazem as coisas não pensando nele mesmo. Ele faz justamente porque ele está focando em uma pessoa. Aí se ele vai lá, faz meio mundo, ele entra no curso da Mari, ele faz isso, ele faz aquilo outro. E por algum motivo, amanhã ou depois ele se frustra, ele larga todo o desenvolvimento pessoal dele, a evolução que ele teria pra ele, que é pra vida dele. Por quê? Porque ele não tá fazendo pra ele, ele tá fazendo pros outros. Aí é óbvio que vai se frustrar, porque a gente não deve colocar a nossa, as nossas expectativas nos outros. A gente tem que fazer aquilo que eu acredito que vai ser bom pra mim. Se for com essa mulher, ótimo, perfeito, porque ela é meu foco agora. Mas eu falo assim, ó, qual é o tipo de relacionamento que você quer viver? Porque às vezes o cara chega pra mim e pergunta, ah... A mulher tá fazendo isso, aquilo, outro. A mulher tá postando foto de biquíni. A mulher tá curtindo, respondendo comentários de outros caras, elogiando ela. O que, que eu faço, Mari? Isso tá certo? Eu, assim, ó, eu posso te orientar se isso tá certo ou se tá errado, se você tá se desrespeitando ou aceitar esse tipo de situação. Mas aí eu te pergunto, é esse o tipo de relacionamento que você gostaria de viver? É esse o tipo de, de comportamento que você gostaria que uma mulher estivesse contigo? Dando moral, ideia, às vezes até mole, descarado para outros homens? Por que e aí? Aí você vai ficar só pegando orientação dos outros e não vai aprender a você, a raciocinar o que, que você merece, o que, que você quer viver? Por isso que eu ensino princípios sobre a mente feminina, para que o homem ele consiga desenvolver um raciocínio por conta própria e não ficar só dependente de mim ou dependente de conteúdo de internet, enfim. E sim ele conseguir desenvolver ou a capacidade de pensar. Uhum. É? Eu acho que um bom princípio é você saber o que, que é respeito, né? Você desenvolver ali alguns princípios de caráter mínimos pra você falar assim, peraí, assim eu me comporto e assim eu aceito. Mais do que isso ou menos do que isso, eu sei colocar limites, né? Eu sei colocar o não quando necessário, que é um problema que muitos homens hoje em dia têm. Porque vem essa história de homens são tóxicos, né? Homens é, são abusivos. Aí vem um monte de mulher criando os homens... Não só mulher, né? Pais também. 
criando o homem para ser extremamente bonzinho, porque você não pode ser agressivo, você não pode ser abusivo, e eu não tô dizendo que pode, tá, gente? É óbvio que não, pelo amor de Deus, nós né? não sejam retardados, não é isso? Mas leva para um, aquele extremo que a gente tava falando tão grande, que aí o cara ele não consegue falar um não. Quando uma pessoa faz um convite, um amigo faz um convite, uma mulher faz um convite, ele não sabe falar não, porque se eu falo não... Eu vou ofender o próximo. Eu tô... Poxa, uhum. como que a pessoa vai se sentir, né? Caramba, a pessoa vai ficar ofendida, ela vai, vai sentir que eu tô, como é que é, eu tô desmerecendo, não é? Quando, quando uma pessoa... Te... Não, não tá agradando. Tipo, não, eu tenho, uma, eu tenho uma palavra agora que me fugiu. Tô fazendo desfeita. desfeita. Eu tô fazendo desfeita. Não, cara. Você não tem que comer coisa que você não come, você não tem que ir pra lugares que você não está se sentindo bem. Você não tem que deixar de cumprir com a sua rotina, porque as pessoas te pressionaram que você tem que ir pra um... Pra um boteco. É. <risos> Sendo que às vezes é um dia da semana que você tá se preparando pra trabalhar ou pra treinar, arrumar suas coisas. Você tem que saber colocar limites nas pessoas e na mulher também. Só que como ele foi criado pra ser o bonzinho com todo mundo e elogiado desde cedo por ser bonzinho, ele não consegue colocar limite. Pô, isso deve ser um pouco ruim, né? A pessoa que é muito bonzinho fala sim pra tudo, né? Acaba que... Tu acha que até... A parceira chega a perder encanto nessa pessoa? Acho que não, né? Porque eu acho okay. que ela, a parceira poderia perder encanto na pessoa que fala sim pra tudo, que com ela certeza. é bonzinha. Mas e, e será que ela já não tá com a pessoa porque a pessoa é exatamente daquela forma e ela é do, do oposto? Não. Não? Porque, olha só que interessante. Normalmente quando, vamos dizer assim, o cara já era aquele cara que falava sim pra tudo e aí a mulher ficou com ele. Pô, se ela ficou com ele falando sim pra tudo e aí se ele mudar, será que agora ele não vai ser outra pessoa e ela vai querer sim. largar, né? No início, parece muito agradável quando você tá com uma pessoa que te serve pra tudo, né? Pô, tudo que eu quero a pessoa faz, tudo que, que eu preciso a pessoa tá ali. Só que, rapidamente, a mulher ela começa a enxergar esse homem como fraco. O homem que fala assim pra tudo. Por quê? Porque ele não tem opinião própria. A mulher fala isso, ele baixa a cabeça, sim senhora. A mulher diz não, ele sim senhora. Ele não tem uma vontade própria, uma opinião própria. Então, a pessoa começa a ser enxergada. Enxergada, tá certo? Uhum. <risos> começa a ser vista. Uhum. <risos> começa a ser vista como fraco. E não é só com mulher, não, viu? Isso é pra, pra sociedade como geral. Se você tá no meio de uma roda e uma pessoa fala uma coisa e você consegue se posicionar com respeito, não é debater com os outros, mas é conseguir falar o que você realmente acredita, que é diferente do que a pessoa às vezes tá te pedindo, seja falando não, seja falando, olha... Obrigada pelo convite, mas não vou, sem ter que ficar dando milhões de explicações. Cara, você começa a ser visto como uma pessoa que não tem agenda. E quem não tem agenda, vive a agenda dos outros. Né? Então, isso é uma pessoa que tem menos valor na visão da mulher. E das outras pessoas também. Só que, aí, a mulher gostou do cara no início, e aí, ela, se ele mudar, será que ele... Não. Sim. Logo, no início, ela, ele serve pra mulher. E aí, geralmente, vai ser aquela mulher que tava mais com o interesse de ter alguém que serviço aos interesses dela momentâneos ali. Só que ela começa a perder o interesse até sexual. Se ela tinha no início e usava disso pra conseguir o que ela queria, depois ela começa a olhar com esse cara não como desejo, porque ela não começou na real como desejo, e sim como uma utilidade pra ela. Okay. Então, se o cara ele reverte o posicionamento dele, aí ela começa a ver ele como um cara firme, como um homem dominante, que é o quê? Que sabe impor o que ele quer e sabe sabe ter resultados com a própria vida dele. Porque se o cara, ele foca em ter resultados na vida dele, profissional, físico, enfim, espiritual e etc., ele vai saber colocar os limites. Porque se, até, sei lá, até espiritual mesmo, vamos dizer que é um, que é um campo assim, pouco falado e uhum. é bem individual para cada um. Mas se você vai numa determinada igreja, você conhece a mulher, a mulher não é do segredo, você não tá obrigando ela a nada, beleza? Mas chega ali no domingo, você vai à sua missa e você vai. Uhum. E a mulher te convidou para outra coisa, não, olha... Obrigada pelo convite, mas hoje, nesse horário, eu tenho compromisso que eu vou na igreja. A pessoa admira o fato do homem ter a agenda dele, ter as prioridades dele e não abrir mão disso à toa. Ela fala assim, caramba, olha como que ele é disciplinado. Olha como que ele é determinado. São características de eu sou. Isso admira, isso cria admiração na mulher. Independente se ele... É, é óbvio que isso vai se ele, vamos dizer assim, a religião, ele é católica lá também... Vai ser um ponto mais positivo ainda. Mas até se ela não for, vamos dizer que é uma pessoa que não tem religião nenhuma e tá tudo bem. Cada uhum. um faz o que quer da própria vida. Mas o fato dele ter essa determinação com o que ele vive, gera admiração. Então, a determinação, a disciplina, gera admiração. Então, aquela mulher que às vezes começou por um interesse e o cara começa a se posicionar a reverter isso, ela não vai sair fora porque ele mudou. Muito pelo contrário, ela vai olhar e falar assim, caramba, 
Ele não era estudante, não. Hum. Pera aí que agora eu não quero perder o que eu comecei. Sacou? Não, de jeito nenhum. Tanto é que relacionamento que esfria... Geralmente é posicionamento que tá péssimo. É o cara tá sendo bonzinho demais. O cara tá sendo feminino demais. Se ele muda o comportamento dele... Reflete na mulher e a mulher muda com ele. E ela começa a desejar ele mais do que antes. Com certeza.